ਕਿਤੇ ਮਿਸਾ ਹੋ ਬੋਲ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ எல்லாம் மன்னிக்கணும் நான் இப்போ உடனே கிளம்புனால எனக்கு ஒம்பது மணிக்கு ஃப்ளைட்டு இன்னும் நான் ஆஃப் அன் அவரில் போய் ஆகணும் என்ன எல்லாம் யாரும் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க எல்லாம் இருந்து எல்லாம் பண்ணுவாங்க மன்னிச்சிருங்க ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் எப்பயும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி எதுலையும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல படமாக அமையும் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது சூப்பராக உங்களுக்கு நல்ல படமாக ஒரு வெற்றி படமாக கொடுக்குறோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சூப்பர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெற்றி 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 ஜெயிக்கிறோம் ரொம்ப நல்ல நாள் இன்னைக்கு ஆடி பெருக்கு ஸோ இன்னைக்கு எந்த விஷயம் தொடங்கினாலும் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு படம் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் துடிக்கு மீசை ஒரு அழகான ஒரு டைட்டிலோட ஒரு படம் ஸோ அந்த டைட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லாரும் வந்து படம் பேர் சொன்னோடனே ஆஹ் நல்லா இருக்கே ஆஹ் நல்லா இருக்கே நல்லா இருக்கேன்ட்டு கதையும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஸ்கிரீன் பிளே ரொம்ப நல்லா இருக்கு இதுக்கு முக்கியமாக வந்து நம்ம புகழ் பிரதர் வந்து ஈரோவா பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவருக்கு கரெக்டான ஒரு கதை இந்த படம் துடிக்குது மீசைன்ற படம் அண்டு அது கூட காம்பினேஷனாக முருகதாஸ் பிரதரும் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு இந்த படம் முக்கியமாக வந்து ஹரிஷா அவங்க பண்ணியிருக்காங்க வர்ஷினியும் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நல்லா போய் வந்திருக்கு முக்கியமாக நாங்கள் இங்கே வந்து டேரக்டர் இளன் சார் கதை சொல்லும் போது அப்படியே படம் பார்த்த மாதிரியே இருந்தது சாங் சுச்சுவேஷன் மொத்தம் அஞ்சா நாலு அஞ்சு சாங் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அப்புறம் வந்து சார் பாப்பாவோட பேர் இருந்தது யோகிதா யோகிதா பேபி வந்து இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ரோல் பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த சிறுகாடி சிப்பி சாரை வந்து எல்லா பாடல்களும் எழுதுகிறாங்க டான்ஸ் மாஸ்டருக்கும் சரி ஃபைட் மாஸ்டருக்கும் சரி முக்கியமாக நம்ம பிஆர்ஓ சார்க்கும் சொல்லி சூப்பராக வந்து சரவண் சக்தி சார் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு முக்கியமாக எங்கள் புலி சார் ராமச்சந்திரன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நல்ல வந்து அழகான ஒரு இந்த பூஜையை வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு நம்ம புலி சாருக்கு கிளாப் பண்ணி ஆகணும் ஆக்சுவலாக அதாவது இந்த இடமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருக்குது அதுவும் காலையில் ஏழரை மணிக்கு வந்து இந்த பூஜை அதுக்கு வந்து ரொம்ப பேர் வந்திருக்கீங்க அதுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி முக்கியமாக எங்களோட காட் ஃபாதர் எங்கள் செந்தில் அண்ணா இங்கே வந்திருக்காரு ஸோ அரங்கமாக இருக்கிற மாதிரி அண்ணனுக்கு மகத்தான ஒரு கவுட்டு ஸோ இந்த படத்தோட வெற்றி அண்ணன் வந்திருக்காரு ஸோ அண்ணன் வந்த மாதிரி இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி தான் ஸோ அனைவருக்கும் வெற்றி வெற்றி ஜெயிக்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் வெற்றி வெற்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து கதை வந்து இப்போ என்னால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இன்னும் படம் ஷூட்டிங் போல அதனால் வந்து சத்தம் அதாவது இந்த படம் வந்து நாங்கள் வந்து இன்னும் ஷூட்டிங் போல ஸோ போனதுக்கப்புறம் தான் கதையை வந்து சொல்ல முடியும் ஆனால் பொதுவாக வந்து காதல் நட்பு துரோகம் சுயநலம் இது மாதிரி உணர்வு பூர்வமாக இந்த கதையை நான் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து புகழ் முருகதாஸ் மாறன் இவங்களாம் நடிக்கிறாங்க அவங்களாம் மிகச்சிறந்த நடிகர்கள் கண்டிப்பாக இதை வந்து நல்லா நடித்து கொடுப்பாங்கன்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதே மாதிரி தயாரிப்பாளர் ராம் வந்து என் மனை ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்காரு ஸோ அவர் நம்பிக்கையை கண்டிப்பாக காப்பாற்றுவேன் அவர் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ இல்ல இல்ல ஆக்சுவலா வந்து அவர் வந்து வர்றாரு கொஞ்சம் லேட்டா வர்றாரு 
எந்த பிரச்சனையும் இல்லை 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 அவரு ஷூட்டிங் வெளியூர்ல இருக்காரு அதனால கொஞ்சம் லேட்டா வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு அதனால நாங்கள் வெயிட்டிங் வந்துடுவாரு ஒரு டென் மணிக்கு வரேன்னு இருக்காரு ஏன்னா அவர் ரொம்ப முக்கியம் வாங்க பெரியவர்களுக்கும் மற்றும் பத்திரிகை ஊடகம் மற்ற ஆல் டெக்னீஷியன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் துடிக்கிறது மீச துடிக்கிறது கட்டப்ப மனசனம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மீச துடிக்கிற மாதிரி டேரக்டர் எடுக்கணும் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கும் இதை கிட்டத்தட்ட நாங்கள் வெற்றி படமாக இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிக்கிறேன் என்ன சொல்லுங்க நடிக்கிறேன் <laughs> 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 அவர் கூட தான் நினைக்கிறேன் சார் கூட நான் எல்லாரோடும் இது பாகுபாடே எனக்கு பிடிக்காது சரி சார் நீங்க உங்களோட எனக்கு தெரியவே தெரியாது நடிப்பேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு துடிக்கிறது மீசை பூஜை எல்லாரும் வந்ததுக்கு சந்தோஷம் உங்க ஆசீர்வாதம் எல்லாம் படத்துக்கு வேணும் குறிப்பாக அண்ணா செந்தில் அண்ணா சினிமாவில் பெரிய லெஜண்டு ஆமாம் அவர் வந்து ஆசிரமம் பண்ணுறாரு ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த ஆசிரமம் பழிச்சு படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் துடிக்கிறது புஜம்னு தான் அடிக்கடி கேள்வி கேள்விப்படுவோம் துடிக்கிறது மீசை அப்படிங்கிறது ஆமாம் மீசைனாலே கொஞ்சம் துடிக்கணும் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ நிறைய பேருக்கு மீசை இருக்க மாட்டேங்குது முதல்ல ஆமாம் மீசை வலிச்சிடாங்க முதல்ல இப்போ வலிச்சாத்தான் அது பேசன் ஆகி போச்சு மீசை வைக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருக்கு அது துடிக்கிறது வேற வேண்டிய இருக்கு அதனால துடிக்கும் கரங்கள் ரஜினி சார் நடித்த படம் ஆமாம் அது கரங்கள் நடிச்சது இங்கே மீசை துடிக்குது ஆமாம் இதில் ஹீரோ புகழ் எந்த ஒரு ஹீரோ ஆடுகளும் முருகதாஸ் இந்த புகழ்ங்கிறது வேலை இப்போ வளர்ந்துட்டு வராரு விஜய் டிவியில் வந்து பிரபலமானார் இப்போ வந்து நம்ம வெள்ளித்திரையிலையும் வந்து வளர்ந்துட்டு வராரு அந்த மாதிரி முருகாஸ் எல்லோரும் கேள்விப்பட்ட ஒரு அறிஞர் நடிகர் தான் இவங்கள ஹீரோ வச்சு இயக்குனர் எல்லன் இப்போல்லாம் காமெடியில் ஹீரோ வைக்கிறது ஃபேஷனாக போச்சு இப்போ ஒரு வாரத்தில் வில்லன் வந்து ஹீரோ ஆவாங்க ரஜினி சார் சத்யராஜ் அப்படின்ட்டு இப்போல்லாம் காமெடியன் வந்து கொஞ்சம் ஹீரோ ஆகிட்டு இருக்காங்க நல்ல நல்ல வளர்ச்சி தான் அது அதில் புகழ் முருகாசை வச்சு இயக்குற இளனுக்கு பாராட்டுக்கள் படம் வெற்றி அடையணும் அது மாதிரி தயாரிக்கிற புரியுசர் ராம் 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 மறந்துட்டோம் ராம் ராம் மறக்கலாமா ஆமாம் வாக்கடிச்சிடாங்க இப்போ ராம்லாம் இப்போ 
ஆமாம் நம்ம மறக்க மாட்டோம்தான் ஆமாம் ராமுக்குடைய வாழ்த்துக்கள் அப்புறம் நம்முடைய இப்போ இந்த ஆஸ்தான கவிஞர்கள்லாம் அவர் இருப்பாங்களே ஆஸ்தா அது மாதிரி நம்ம ஆஸ்தான இசையமைப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் பயல்வானாலே பிரபலம் ஆகிடலாம் ஆமாம் அண்ணன் பயல்வான் இருக்காரு அது மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் வந்து இப்போ வந்து நூற்றுக்கு மேலே நினைக்கிறேன் நூறு கூட தாண்டிட்டார் அவர் திரைவிழ வந்து இப்போ நடிகளாக இருக்கட்டும் இயக்குநர்களாக இருக்கட்டும் ஒரு டெக்னீஷியாக இருக்கட்டும் இப்போதைக்கு நூறு படத்தை தாண்டுறது மிகப்பெரிய சாதனை அப்போல்லாம் ஒரு பத்து படம் பண்ணுறதே பெரும் படம் இருக்கு அதுக்குள்ள அது பிரச்சனைலாம் வருது அதில் நூறு படம் தாண்டாருங்கிறது அது வந்து மிகப்பெரிய சாதனை காரணம் இயக்குனரோட ஒத்துழைப்பு இயக்குனருக்கு என்ன வேணுமோ அதை கரெக்டாக அவங்க டேஸ்ட் தெரிஞ்சு அது அந்த மாதிரி கொடுத்துருவார் அவரை வந்து நான் கொஞ்சம் கெடுத்துட்டது நான் தான் நல்ல விஷயம் எடுத்துருவார் என்ன அவர் மெலோட்டிலாம் அவர் கேட்டே இருக்கலாம் அப்படி மெலோட்லாம் போடுவார் என் படம் ஒரு படத்துக்கு மெலோட்டி போட முடியல எங்கேயா அவர் நல்லவர் வாங்கிக்கலான்ட்டு ஒரு சின்ன ஒரு உஷார் தான் அதில் வெறும் குத்துப்பாட்டாக போட்டு கெத்த காட்டிட்டான் இருந்தாலும் வேறு இடத்துல சாங் கேட்கும் போது உங்களுக்கு அவள் இது மாதிரி நம்ம சாங் படத்தில் வைக்காம விட்டோமே அப்படின்னு நிறைய ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் மீண்டும் இணைஞ்சோம்னா அஞ்சு பாட்டில் மூணு பாட்டு மெலோடி அதை படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடையணும் முழுக்க முழுக்க காமெடி நினைக்கிறேன் இப்போது மக்களுக்கு இப்போ சில படங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப பிரச்சனைகள் போட்டி அது இது வேறு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நேரத்தில் காமெடி படம் தேவை மக்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ரிலாக்ஸ் பண்ணுவோம் டென்ஷன் ஆகிட்டா மக்கள்லாம் என்னடா அது உண்டு சினிமாவில் ஒரு பக்கம் பார்த்தா என்னென்ன பிரச்சனை வரதே மாட்டேங்குது இன்னும் ஜாதி பிரச்சனை வருது அப்புறம் திட்டும் நடுவில் உள்ள பட்ட பிரச்சனை வந்துடுது அவங்க சார் அமைதியாக இருக்காங்க நம்ம ஆளுக்கு போட்டு கொம்பு சீ விட்டு வேடிக்கெல்லாம் பார்க்குறாங்க இதெல்லாம் இல்லாமல் அழகாக ஒரு காமெடி படம் மக்களுக்கு வந்து ரசிக்கிற மாதிரி எடுக்க போகிறாங்க இந்த படம் வரட்டும் வெட்டி அடிக்கட்டும் நாமளும் படத்தை வச்சு பார்த்து ரசிப்போம் வணக்கம் நீங்க கொம்பு சீவுறதுன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் மீடியாக்கள் இப்போ ஜெயிலரும் படம் வந்துச்சு அவர் பேஸ்ட் படம் விட்டு நான் போட்டு இப்போ விஜய ரசிகருக்கும் ரஜினி ரசிகர்களுக்கும் ஒரு போட்டியை உருவாக்கிட்டேன் ஒழுங்காக போய்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தான் அவர் கையில் சொன்னாரா விஜய் சார் சொன்னாரா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் அந்த இடத்துல சூப்பர் ஸ்டார் சொன்னாரா யாரும் சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க இல்லை அவர் ரசிகர் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பெரிய விஷயம் எடுத்துகிட்டு ஒரு நூற்றி அறுபத்தெட்டாவது படம் நினைக்கிறேன் ஜெயிலர் ஆ அவர் எழுவது மேலே ஆகிடுச்சு அந்த விஜய் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் கூட விஜய் ரஜினி சாராக கேட்டு வாங்கினதில்ல அது எல்லாம் சிறிது அம்மை என் பட்டங்கள்லாம் தான் சார் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அப்படியே மக்களை எடுத்துக்கிட்டாங்க இத்தனை வருஷமா நம்ம வந்து நாற்பது வருஷமா அவர் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் சொல்லிட்டு இன்னைக்கு போய் அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கும்போது தளபதினா விஜய் சூப்பர் ஸ்டார்னா ரஜினி இது அவங்களே ஏதாவது சொல்றாங்களா இல்லையில நம்மளா ஏன் பிரச்சனை கொம்பு சிவருங்கிறது நம்ம தான் இது ஒரு பெரிய பெரிய விவாத பொருளாகி மூணு நாலு நாள் ரொம்ப பெரிய விவாத பொருளாகுது இது வந்து விஜய் சாருக்கும் மன உடைச்சலாகும் என்னடா அப்படின்ட்டு ரஜினி சாருக்கும் அவ்வளோ பெரிய மனுஷர் அவருக்கும் மன உடைச்சலாகும் சில வருஷம் நம்ம கடந்து போன ரொம்ப போட்டி விவாதங்கள் பண்ணிக்கிட்டு சூப்பர் ஸ்டார் நகர் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டம் ஒரு வாரம் பண்ணலாம் இப்போ நம்பர் ஒன் யார் அப்படின்னா அது ஒரு பண்ணக்கூடாது நம்பர் ஒன் யார் அப்படின்னா கூட பேசலாம் நீ சம்பளம் யார் அதிகமாக வாங்குறா யார் கூட அதிகமாக பிஸ்னஸ் ஆகுது அது கூட பேசலாம் தெலுங்கில் சூப்பர் ஸ்டாரு யார் ரஜினி சார் ஃபீக்கில் இருக்கும்போதும் அப்போ அதே ஃபீக்கில் அங்கே இருந்தவர் சிரஞ்சீவ் சார் அப்போ அவர் சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லல சுப்ரீம் ஸ்டார் அப்போ சூப்பர் ஸ்டார்னா கிருஷ்ணா சார் தான் அதுக்கப்புறம் அவர் பையனுக்கும் சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கும் இப்போ கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் யார் சூராஜ்குமார் நம்பர் ஒன் யார் சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்துக்கு அதுக்கும் சம்பந்தம் அது ஒரு பட்டம் அவ்வளோதான் இப்போ சிவராஜ்குமார் தான் நம்பர் ஒன்னா இருக்கா அவர் அதிக சம்பளம் வாங்குறாரா அதுக்கு மேலே சம்பளம் வாங்குறதுக்கு மூணு நாலு பேர் இருக்காங்க கன்னடத்தில் சொல்கிறேன் அப்போ சூப்பர் ஸ்டார் அங்கே அங்கே வந்து தாவ பார்க்குறோமா இப்போ மகேஷ் பாபு இருக்காரு சூப்பர் ஸ்டாரு அவர் தான் இன்றைக்கி நம்பர் ஒன்றா அவர் அதிகம் சம்பளம் வாங்குறாரா சொல்லுங்க பார்ப்போம் தெலுங்கில் அதுக்கு மேலே ஆள் இருக்காங்க 
சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு பட்டம் அவ்வளோதான் அதை போயிட்டு விஜய் சார் கேட்கல ரஜினி சார் பெருந்தன்மையாக ரெண்டு மூணு சொல்லியிருக்காரு சாமி ஆடுகளை வச்சு சொல்லியிருக்காரு சூப்பர் ஸ்டார் ராக்காளி ஒருத்தருக்கும் சொந்த சொந்தம் இல்லை அப்படிச்சிருக்காரு அப்போ ஒரு இதில் சொல்லும்போது ஏர்போர்ட்டில் நான் போனேன் வெளியே கூட்டமாக இருந்தது இன்னொரு நடிகர் வராரு கூட்டமாக இருக்கு அது போனதுக்கப்புறம் வாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னார் அந்த நடிகர் யார் விஜய் அப்போ எல்லாரும் விஜய் தான் மைண்ட் பண்ண சொன்னேன் எல்லாருக்கும் மீடியா போய் சொன்னீங்க அவர் ரொம்ப பெருந்தன்மை சொல்லிட்டு வந்திருக்காரு பட்டங்கிறது ஒரு விஷயமே இல்லை உலக நாயகன்கிறோம் யாருமே அடுத்து உலக நாயகன் அடுத்து நடிகர் திலகம் அடுத்து புரட்சி திலகம் இது யார் சொன்ன சூப்பர் ஸ்டார் முன்பு என்ன அதுவும் அதே ஒரு பட்டம் தானே சூப்பர் ஸ்டாருக்கு நம்பர் ஒன் அத்தாச்சி இருக்கா அத்தாச்சின்னா இங்கே தெருக்கில் காட்டுங்க கரணத்துக்கு காட்டுங்க இந்தியா சூப்பர் ஸ்டாரு நார்த்தில் சொன்னால் அமிதாப் பச்சன் அவரும் சொல்கிறோம் அதான் சொல்கிறோம் அப்தா சூப்பர் ஸ்டார் இருக்கும் இன்றைக்கி அவர் அதிக சம்பளம் வாங்குறாரா நீங்கள் இன்றைக்கி அவருக்கு உள்ள ஏழு பேர் இருக்காங்க இருந்தாலும் இந்திய சூப்பர் ஸ்டார்னா அப்தா பச்சன் சூப்பர் ஸ்டாருங்கிறது ஒரு மாநிலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இதை பொறுத்த வரைக்கும் மாறுபடும் அது ஒரு பட்டம் தான் இதை போய்ட்டு அடுத்து அடுத்து இதில் பற்றி நான் வாரிசு பிரச்சனையாங்கிறேன் இதை வாரிசா அரசியல் தான் வாரிசுனா இங்கே சினிமா நீங்கள் இது பட்டத்தை போய் வாரிசு பண்ணுறீங்க பட்டத்தை பட்டமாக பாருங்க அதனால் இது வந்து பெரிய ரெண்டு மூணு நாள் ரொம்ப வரும்போது நமக்கு நமக்கே ஒரு வழி இருக்கும்போது விஜய் சார் இருக்கும் ரஜினி சார் எவ்வளோ வழி இருக்கும் அதுவும் யோசிக்கணும் எனக்கு <laughs> 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 விஜய் சார் படம் விஜய் சப்போர்ட்டா பேசுறேன் ரஜினி சார் சப்போர்ட்டா பேசுறேன்னா நான் யாருக்கும் எங்க சார் பேசலையே நான் பட்டத்தை பட்டமா பாருங்க அப்ப எம்ஜிஆர் புரட்சி தலைவராக இருந்தாரு மக்கள் திலகம் மக்கள் திலகம் அதுக்கப்புறம் ரஜினி வர்றாரு ரஜினி வர்ற வளர நேரத்தில் ரஜினி எம்ஜிஆர் சார் வந்து சிஎம் ஆயிட்டாரு அதுக்கப்புறம் நம்பர் ஒன் ரஜினி சார் தான் அதானே அடுத்த மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் சிவா ரஜினி தான் அப்படி நேரம் சொன்னோமா சொல்லுது எம்ஜிஆர் கொடுத்துருக்கோம் மக்கள் திலகம் எம்ஜிஆர் மட்டும் தாங்க அடுத்த மக்கள் திலகம் ரஜினி சொல்லிடும் நீங்க ஏன் சொல்ல இப்போ இப்போ அடுத்த சூப்பர் ஸ்டார் விஜயன்னு சொல்றீங்க இது வந்து யார் இல்ல வரணுமா அப்போ நீங்க நான் சொல்லுங்க வந்துருவா இருக்கும் அது அது அவர் இஷ்டம் சார் என்ன இது பட்டத்துக்கு அரசியல் சம்மந்தம் புரியல எங்களுக்கு நீங்க இது வாரிசு மாதிரி ஆகிறியா ஃபர்ஸ்ட் இத கிருஷ்ணா பையன் மகேஷ் பாபு அப்போ கிருஷ்ணாவுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் போட்ட மகேஷ் பாபுக்கு சூப்பர் ஸ்டார் சொல்கிறாங்க இந்த ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன் இல்லை விஜய் சாரை பற்றி சொல்லிடுறேன் சிவகாசி படம் முடிஞ்சிருச்சு டைட்டில் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு அப்போ ம திருப்பாச்சியில் இளையதடி விஜய் ஒன்றும் டைட்டில் போட்டோம் நாற்பத்தி ஆறாவது படம் நினைக்கிறேன் சிவகாசி அவர் அப்போ நான் போய் எனக்கு தோணுச்சு எத்தனை நாளும் இவர் நாற்பது உடம்பு பண்ணிட்டார் இன்னும் எத்தனை நாள் இளைய தளபதியாக இருக்குது அது சைஸ் கொண்டு போவோம் அப்படின்னு நான் விஜய் சார்கிட்ட சார் அந்த படத்தில் புரட்சி தலைவன் போட்டுவோம் சார் புரட்சி விசால் அதுக்கு விசால் பிடிச்சார் நான் முன்னாடி பிடிச்சாது புரட்சி தலைவன் போட்டுருவோம் சார் ஆமாம் இல்லைனா தளபதி போட்டுருவோம் ரெண்டு இளைய தளபதிங்கிறது இப்போ ஒரு ஏஜுக்கு அப்புறம் ஆமாம் ரொம்ப நாளாக மாஸ்டர் இருக்க முடியாதுல்ல மேதர் நடக்கும் ஒரு மாஸ்டர் இருக்க முடியாது மாஸ்டர் மாயந்தர் மாதிரி எப்பவும் இருக்க முடியாதுல்ல அப்படியே சொன்னேன் அப்போ விஜயசா சொன்னார் இல்லை நான் அப்படி இருக்கட்டும் அப்படின்னாரு அப்போ நான் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரெஷர் கொடுத்தேன் அவர் எஸ்கே பார் என்ன பண்ணார் ஆனால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எனக்கு அப்பாட்ட கேட்டுங்கண்ணான்ட்டார் சரி ஓகே எழுதலை போய் இன்னும் அப்பா பிள்ளையாக தான் இருக்காருன்ட்டு அப்புறம் எஸ்ஐ சார் போய் பார்த்தேன் ஒரு சார் இந்த மாதிரி இந்த படத்தில் புரட்சி தளபதினையும் விஜயன் போகலான் இருக்கார் சார் அப்படியே மாதிரி சிரித்தார் ஒரு அவங்களும் சிரித்தது தெரியுது அப்படின்ட்டு அப்புறம் இல்லைன்னா தளபதினையும் போட்டலாம் சார் யோசிச்சுனார் அவர் இல்லை இல்லை இப்போ தளபதி ஸ்டாலின் இருக்கார் 
என்ன அப்போ ஒரு துணை முதல்வர் நினைக்கிறேன் இப்போ தளபதினா வேற ஸ்டாலின் தான் சொல்கிறாங்க நம்ம ஏதோ தூக்கி வேற இப்போ போய் நம்ம வந்து புரட்சி தளபதியில் தளபதின்னு வச்சோம்னா அவங்க தான் நினப்பாங்க அது வேணாம் அப்படின் அவர் சொல்ல நியாயப்பட்டுச்சு அப்புறம் நேராக வந்தேன் ஜிஎஸ்டி எடுத்து என்னென்னா அப்போ என்ன சொன்னார்னா அப்போ சொன்னதை சொன்னேன் கேட்டு தான் நம்ம வந்து வேணாம் மா இப்போ மாற்ற வேணாம் அப்பட்டார் தளவு இப்போ மாற்றினார்னா நம்ம இப்போ முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தளவிலிருந்து தலைவர் ஆனார்ல அவர் தலைவரான அப்புறம் தான் அவர் தளபதி படத்தை வச்சுட்டார் தவிர தளபதி ஸ்டாலின் இருக்கும்போது அவர் தலைவி படத்தை வச்சுக்கல அப்போ இளைய தளபதி அடுத்த தலைவர் போயிருக்கார் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார் ஆகல தளபதி தளபதி ஆயிருக்கார் ஏன்னா அது பட்டங்கள் வந்து அதுவும் அப்போ வேறாம புரட்சி வச்சுக்கலாம் புரட்சி தலைவர் மாதிரி நான் நினச்சது புரட்சி தலைவர் மாதிரி புரட்சி தலைவர்னு ஆக்கிடலாம்ட்டு அவர் இடம் கொடுக்கல அதனால் அவங்க எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்காங்க நம்ம தான் கரெக்டாக வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அறிமுக படமா வந்து பூஜை போட்டு துடிக்கிறது மீஸ் என்ற ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டைட்டில் ஒர்க் பண்றதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அண்ட் இது ஒரு காமெடி பிலிம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஜானர் ஸோ கண்டிப்பா ஒரு நல்ல படமா இருக்கும் ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட் மூவியா இருக்கும் நம்புறேன் இங்கே வந்திருக்க ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்குமே குட் மார்னிங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்ட் என் பேர் ஹரிஷா நான் இந்த மூவியில் ஹீரோயினாக பண்ணுறேன் அண்ட் துடிக்கிறது மீசை பேரே செம்ம எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்குது ஸோ இந்த மூவி அதே மாதிரி எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ரிலீஸ் ஆகும்போது எல்லா தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அண்ட் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த டைரக்டர் சார் அண்ட் ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் புகழ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் லைக் பிகாஸ் இந்த ஃபர் இந்த மூவியில் வந்துட்டு லைக் புகழ்க்கு பேராக பண்ணுறது ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் So thank you so much